Dnešný recept má taký trochu neobvyklý príbeh. Pôvodne som plánoval natočiť video, ako si pripraviť tradičné ovarené praclíky s posypkou. Tak som zozbieral hneď niekoľko tradičných receptúr a začal testovať. Keď som sa snažil nájsť spôsob ako viazanie praclíkov a celý ten postup prispôsobiť aj pre absolútnych začiatočníkov, prišiel som úplnou náhodou na niečo jednoduchšie a najmä praktickejšie. A preto to budú mini žerle. Na to, aby ste upiekli sexy praclíky na Oktoberfest, potrebujete ich zavinutie najskôr trochu trénovať, takže by ste možno v úvode frflali, že to celkom nejde. A v neposlednom rade na jednom plechu upečete tak 4, maximálne 5 kúskov, takže to nie je ani ekonomické. Pričom z identického cesta a dvakrát efektívnejšie budete mať doma chutné a čerstvé pečivo, ktoré môžete navyše aj plniť na rôzne spôsoby. Poďme na to. Najskôr v hrnčeku zmiešame lyžicu múky, lyžicu cukru, sušené droždie a pár lyžic teplej vody. Všetko spolu premiešame. A necháme aspoň 10 minút postať. Vo veľkej mise, prípadne na pracovnej doske, preosejeme múku. Uprostred vytvoríme jamku, do ktorej vlejeme obsah šálky. Pridáme lyžičku soli a zmeknuté maslo. Suroviny najskôr zmiešame a potom postupne prilievame 270 ml teplej vody. Cesto o mnoho lepšie reaguje, ak použijete prevarenú vodu, ktorú necháte vychladnúť aspoň tak, aby bola teplá na dotyk. Barechou alebo ručne 8 až 10 minút miesime, kým získame kompaktné cesto. Cesto pomúčime, prikryjeme a necháme pol hodinu postáť, respektíve kým získa dvojnásobný objem. Vykysnuté cesto vyberieme z nádoby a bez ďalšieho miesenia ho opatrne roztiahneme na pomúčenej doske. Hrúbka by mala byť približne 3 až 4 cm. Okrúhlou formičkou alebo pohárom s pomúčeným okrajom, tento má priemer 6,5 cm, vykrojíme z cesta žemle. Odresky opäť spojíme a postup opakujeme, kým spotrebujeme cesto. V ušom a vyššom hrnci z 1,5 litrom vriacej vody rozpustíme 80 g sódy. Vyšší hrniec je potrebný práve kvôli pene, ktorá sa vyskytne v úvode, ale aj počas ďalšieho varenia. Premiešame a postupne vo vode vyvaríme všetky žemle, každú len približne 20 sekúnd a v polovici ich nezabudnite pod beračkou otočiť a po uvarení nechajte dôkladne odtiecť. Na rozdiel od praclíkov je aj táto fáza šetrnejšia, do hrnca vojdu naraz hneď dve alebo aj tri žemle. Vyvarené a odklapkané žemle uložíme na plek s papierom na pečenie. Posypku si zvolte podľa vlastného gusta, ja zdobím hrubou soľou, sezamom, makom, ale použite aj slnečnicové jadierka, sír, prípadne rastcu. Pečieme v predhriatej rúre 11 až 13 minút pri teplote 210 stupňov. Po upečení necháme vychladnúť na mriežke. Čerstvo upečené minižemle vyzerajú aj chutia naozaj neodolateľne. Skvelo chutia ako raňajkové pečivo, či už na sladko alebo na slano, pridávam aspoň dve inšpirácie, ako si ich upečenie ešte viac vychutnáte. Mňa najviac oslovili takéto mini sendviče. A sladká verzia čerstvého a ešte teplého pečiva s maslom a domácou marmeládou je neporaziteľnou kombináciou. Z tejto základné dávky môžete vytvárovať žemle väčších či menších rozmerov, adekvátne tomu však prispôsobte čas a intenzitu pečenia. Z cesta rovnako pripravíte aj spomínané tradičné ovarené praclíky. V závere pečenia ich môžete potrieť vajíčkom alebo roztopeným maslom, budú mať ešte intenzívnejšiu chuť aj farbu. A nezabudnite, že vyššie žemle upečiete z hrubšieho cesta. Na všetko potrebujete len 6 surovín plus vodu a ľubovolnú posýpku. Všetko to máte spolu s receptom spísané dole pod videom. Dúfam, že sme vás kuchyňou Lidla inšpirovali a prajeme dobrú chuť.